ಡಾನಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಾನಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರ ಹಾಂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಯೇನು ಅಂತ ಡಾನಿಯಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಲೋಹಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಲ್ವರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನೆ ಅಂತ ಆ ಶಿಲೆಯ ಯಾವ ಭಾಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನು ತಲೆ ಒಂದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚಿನ್ನದ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದ ರಾಜಬದ ಗ್ರೀಸ್ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತಾಮ್ರದ ಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಹೊಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ವಚನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ರೋಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರೋಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ತಾನೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋರಲ್ವ ಹೆಂಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಇದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಮೇ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾನಿಲ್ ಪುಸ್ತಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಅದೇ ಥರ ಮೀಡಿಯೋ ಪರಿಷೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ದಾನಿಲ್ ಪುಸ್ತಕದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಚಿನ್ನದ ತಲೆ ಬಂಗಾರ ತಲೆ ನೀನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಸೊ ಈ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಸೈಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರು ಹಾಂ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ರೋಮು ರಾಜ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೋಮು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅದೇನು ಮನುಷ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಬ್ಣ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಣದ ಡೂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ದು ಡೂಬ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಕಲ್ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಸರಿ ಹಂ
वचन जेडी मण राज सब लोक राज्य बंडे कल मुशन जेडी मण सब रोमन क्याथली सब अल्वरा रोमन क्याथली अंतर क्याथोली अंतुटी वार्ते लाटीन वार्ते अर्थ ऐन क्याथोली यूनिवर्सल अडी लोक वे सब यूनिवर्सल अंतरुट अर्थ अल्वर सो अदे फस्ट सब अल्वर अब रोमल कारण आम रोम राज्य सेरक आलिक रोमन क्याथली अंत आयो राज्य संपूर्ण बंडे कल बेदी बेदी दर्वत आय पर्वत आगे भूमि निम्ब आवर्सको पर्वत अंद्रे फुल भूमि आवर्सको रोम बंडे कल गंडे कल मेले अद्ली पुड़ी पुड़ी आगो पुड़ी पुड़ी आम बंडे कल दी दुड पर्वत आगे पर्वत आगोड़ी भूमि पर्वत भूमिंग राज्यपने मुंह राज्य भंग पड़ी 
ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರ ಹಿಂಗ್ ನಿಲ್ತಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಂತ ಹೆಂದ್ರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ನಾವು ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ಒಂದೊಂದು ಲೋಹಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮುರುಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಧಾನ್ಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೊದಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಓದಿದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮೂವಾಗ ಅದ್ರ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಲೋಕ ಅಲ್ವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ವರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರು ಆದ್ಕೊಂಡಂತ ರಾಜ್ಯನೇ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಅದೇ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದ ಏನ್ರಿ ಕೇರಳ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಆ ಲೆಂತು ಬ್ರೆತ್ತು ಆ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕೇರಳ ಇರೋದು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ ಅದರ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಂಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಲಂಡನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೀನಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲರ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಶತ್ರುಗಳೇ ಬರೀ ಅರಬ್ ದೇಶದವ್ರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂಥ ಜಾಗನೇ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ
ಈ ಥರ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನೋ ರಜಾ ಗಿಜಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಪಾರ್ಕು ಅಲ್ವರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೇಚರು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕಾರ್ಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಲೆಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ತಲೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಏನ್ರೆ ಒಂದು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಆಕಾಶ ತೋಟ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಏನು ಕಲರ್ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ನೋವ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಒಂದು ತಂಪು ಅದರ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟು ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಮುದ್ರ ಆ ನೀರು ಆ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ನೀರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟು ಅದರ ಏನಾದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲರ್ ಗಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಿರೋದು ಹಾಂ ದಿನ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೀರು ಬಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಕೈ ತೊಳಕಾಯ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರಂತೆ ಒಂದು ನೀರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನು ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕಲ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋರಂತೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅದ್ರ ದೇವರೋಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡ್ಸೋಕೆ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ವಿಧ ವಿಧವಿಧ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಅದು ನೋಡೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಹಾ ತಂಪು ಹಾಂ ಅಲ್ವರ ಈ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಒಂಥರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ಎಂತೆಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಬ್ಬ ಹೂವ ಅಲ್ವರ ಏನೇನು ವೆರೈಟಿಗಳು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಫಾರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಕ್ಯಾರೆಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಏನೇನು ಥರ ಅಡುಗೆಗಳು ಏನೇನು ಥರ ಡಿಶಸ್ಗಳು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಂತೆಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳೈತೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಕಲಿಂಗ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗಿತ್ತು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೆದರ್ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಐಸ್ ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತಾರೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಅದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನ್ರಿ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅದನ್ನ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರೇನಾಗೋಯ್ತಂತೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಬಿಳಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಕ್ರು ಡೈನಮೆಂಟ್ಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏಳು ಡೈನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಏಳು ದಿನ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿ ನಿಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಕೊನೆ ದಿನ ತುತ್ತರಿ ಹೊಡಿತ ನೋಡಿ ನಿಂತೀನಿ ಆ ತುತ್ತರಿ ಸೋನ್ಗೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದಾವಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾನ ಹಾಂ ಓಡಿಸ್ತಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವು ಇಷ್ಟು ಡೇ ಅದೇ ನಡೀ ಇದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಕಲರ್ ಹೊಡೆದ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಲೈಕಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗರ್ಡ್ ಗಮ್ಮನ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಸ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ ಮಿಡತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ಇರುವೆ ಇರುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಏನು ಕೋ ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಸೋಮಾರಿಯೇ ನೀವು ಮಾಡೋ ಇರುವೆ ನೋಗ್ಬಿಟ್ಟೋ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರುವೆ ಅದು ಏನ್ರಿ ಚಳಿಗಾಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊಟಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊ ಅಂತ ನೋಡ್ರ ಹಾಂ ಹಂಗಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಪಾಠ ಕಲಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇರುವೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು ಬರೈತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಎಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ್ದಿದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅದರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹಾಂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಏನ ನಾನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅದರ ಓದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಯೋಬ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಜೋಗ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಜೋಬ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇದೆಯ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇನಿಲ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಉಷ್ಟ ಪಕ್ಷಿನ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ಲರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಹದ್ದು ಅದರ ಏನ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಹದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅದಿನ್ರಿ ಹಾ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಂತ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ್ದಂತೆ ಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನು ಬೇಟೆನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಟೆನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಬುಲಾಕ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು
ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾ ಹುಲ್ಲಿನ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಣಗೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ಆಯ್ತ ಮರ ಹೆಂಗಿದೆ ಮರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹುಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ತದೆ ದೀರ್ಘ ಆಯ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಆಯ್ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದರ ಆಯ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿ ಇಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಉಳಿ ಇಟ್ಟ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿ ಇಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅದು ದುರ್ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓದೋಣ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಳಿ ಇಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ವರ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾ ಏನ್ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನೀನ್ ಮೀನ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ ಬಾ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯು ಫಿಶಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸತ್ತಿಗೆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಹಣಜಿ ಅದರ ಈ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಹಣಜಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಜವಾದ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಟ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಏನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಅಂತ ಕಟ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಜೇನು ಅರಿವ ಸ್ಥಳ ಅದ್ರ ಹಂಗ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಅರಿಯೋ ಬರಲು ಬರೀ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿತ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅದರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿಯೋದ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿಯೋದನ್ನ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಕಟ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಓದಿತೀನಿ ಜೆರಿಮಿಯಾ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಜೆರಿಮಿಯಾ ತರ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋಡಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾತಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಇವರಿಗೂ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ
ದೇವರ ಇದು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅದೇ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಶತ್ರುಗಳೇ ಕಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೋ ಕೊಡಿ ನೀವು ಸಾಯ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಈ ಸೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಮಲೆ ಕೇಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೇ ನೋಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಯ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಎದ್ದಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯ್ಸೋದು ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡಲೇ ಬೈತಾರೆ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೇನು ಕೇಳೋದು ದೇವ್ರ ಸರಿನ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು ದೇವ್ರ ಲೋಕಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿನಾ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಯಾರಿಗೆ ಛಾಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನು ರೀತು ಛಾಯೆ ಕರೆಕ್ಟ ಇವಾಗ ಸೌಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಇದೇ ಥರ ನಮಗಿರೋಂಥ ಶತ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಮುಗ್ಧವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ದೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇದೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ದು ಜೀವಂತ ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಡ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ದೇವರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಷ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನದಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳಿದೆ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹಾಂ ಇಂಡಿಯಾ ನದಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಇಲ್ವಾ ಹಾಂ ಐತೆ ಅದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾರ ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾಲ ಐತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾರ ಐತಲ್ವಾ ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾರ ಐತೆ ಇರೋ ನಾಲ್ಕೈದು ನದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಅದರ ಕೆಪ್ಪು ಒಂದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನದಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನದಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರ ಯೋರ್ದನ್ ನದಿ ಅದರ ಬೇರೆ ಯಾವ ನದಿನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ನದಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಏನ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಒಣಗಿರ ಇದೇ ಇಲ್ವಂತ
ಸದ್ಯ ಹೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಯೋರ್ ದೊನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು ಏನ್ರಿ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಅಥವಾ ಜಜ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋರ್ ದೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಆ ಯೋರ್ ದೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯೋರ್ ದೋನ್ ಈ ನದಿ ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಅಬೌವ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನದಿ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ನದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದರೊಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಅಬೋ ಸಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಜೋಡೋನ್ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈಲ್ಸ್ ನೂರು ಮೈಲಿ ಇದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀರೇನಾಗ್ತದಂತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಸರೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ ಅಂದರೆ ಈ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಅದು ಹೆಸರು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟು ಅಬೌವ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಯೋರ್ಧನ್ ನದಿ ಏನಾಗೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾರಂತೆ ಸ್ನೋ ಆ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆಲ್ಲ ಹಿಮ ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಿಮ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಡೆ ಅದರ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಕ್ ಬರೋದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗ
ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿಗೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತದಂತೆ ಅದರ ಈಗ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ತಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ಅದರ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿಲೆ ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗಲೀಲಿಯ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರನ ಶಾಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ನಡ್ಕೊಂಬರೋದಿಲ್ಲಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದರ ಹಾಂ ಇದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ಹತ್ರ ನೀರು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಮಾಶಗಳು ಬಂತೋ ಆ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಮಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಏನಂತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೋಟೋ ಈ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನು ಗಲೀಲಿ ನದಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಾವು ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಪಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಈ ಕರಳು ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಆ ಥರ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನದಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಇರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಸು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನೀರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ಡೆಡ್ ಸೀಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಸೀಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮುಟೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಡೆಡ್ ಸೀಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೀಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಇವರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಕೊನೆಯ ಬಂದು ಸೇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೆಡ್ ಸಿ ಈ ಡೆಡ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡೆಡ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನೈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಆಟಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಬೀಚ್ ಆಟಾಡಿದ ಅವರ ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಂಗಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಆಗೋಯ್ತೀರಿ ಅದರ ಇದೇ ಥರ ನೋಡೋದಂದರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ ಐದರಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದಂತೆ ಏನ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಿನ ನದಿಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಇರ್ತದಂತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ
ನೋಡಿ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆ ಇರೋಂತ ನೀರು ಲೇಕ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಂತೆ ಲೇಕ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಫುಲ್ ಓಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಸಿ ಎಫ್ ಗಲೀಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆ ಸಿ ಎಫ್ ಗಲೀಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೇ ಆಯ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ನೀರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವಕ್ರ 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 ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಡೇಟ್ ಸಿಗೇನ ಬಿಡ್ತು ಬಂದೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ರಿವರ್ ಜೋಡ ಇಲ್ಲಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಸನ್ ಅದರ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಇಟ್ಟವ್ರ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ರಿವರ್ ಜೋಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಸಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ದೇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಡ್ ಸಿ ಏನು ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಂತ ಆದಾಮ್ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಂತ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಗಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನು ಅವನ ಸಿ ಇದ ಅವನ ಮಾರ್ಗ ಏನೋ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಹಾಂ ಅದ ವಕ್ರ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಸ್ ಮರಣದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲರ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡೇ ನೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈ ಡೆಡ್ ಸೀಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜೋಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ ಈ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಹಿಮ ಕರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೀರಾಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ರಿವರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೀಳಂತ ಹಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಂತ ತೆಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾಮ್ ಸೆವೆನ್ ಎಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಎಂಡ್ ತ್ರೀ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಓದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲದಂತೆಯೂ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆ ಇದೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಮಂಜಿನ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಮಂಜಿನ ತರ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಜೀವವು ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಜೀವವು ಜೀವವು ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಜೀವವು ಸದಾಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ನಿಮಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಂತೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪರ್ವತ ಏನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು
ಆದಾಮ್ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಆಗದೆ ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾದ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಗಳೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತ ಅಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಂತೆ ದೇವ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ದೇವ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನ ಕೆರಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಏನಂತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗಲೀಜು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ ಈಡೇನು ದೊಡ್ಡ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ ಅವನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಈಡೇನು ದೊಡ್ಡ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಡೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿರೋದು ಅವನ ಪರಿಶುದ್ಧಾಗಿರ್ತಾನ ಹಾಂ ಈಡೇನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿರೋದು ಜೀವನ ಉಕ್ಸಿದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾಗೆ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಾವಿಲ್ದಿರ ಅದರ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಓಮರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಭಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಓಕೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರ ಜೀವಕರ ಉಕ್ಷ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ ಅದು ಏನರ್ಥ ಆ ಅಣ್ಣ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾಯ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಂ ಇಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡ ಅಂತೀರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಮರತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಓದಿಂತೀನಿ ವಚನ ಅಂತೀನಿ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗಿರಿ ಜಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಂ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಭೇದವನ್ನು ನಡೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತ ಆದನಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇವನು ಕೈಚಾಚಿ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ತಿಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕುವನಾಗಬಾರ ಆ ಜೀವಕರ ವೃಕ್ಷವಾದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವ ಬದುಕನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಈಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆರುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಕರ ವೃಕ್ಷನ ಆದಾಮ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣ ತಿಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ ಜೀವ ಬಂದಿರೋದು ಎಂತ ಜೀವ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಈ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬಿಡಿರೋದು ಮಣ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಆದಾಮು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ನಾ ಇಲ್ಲ ದಡ್ಡನಾಗಿದ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಎಸಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದಡ್ಡ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ರ ಸರಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅವನು ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿಂತ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಜೀವಕರ ವೃಕ್ಷ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತಿನ್ಬಾರ್ದಂತ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರೋದ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಮಾಡ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಬಿಡದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ ಏನಾಗಿರೋದ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆದಾಮ್ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಣ್ಣು ತಿಂತ ಇದ್ದ
ತಿನ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತಿನ್ನಪ್ಪ ನೀನು ಕೆ ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವರ ಆದರೆ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಜೀವಕರ ವೃಕ್ಷ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಆರಾಮ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಂ ತಿಂದಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ತಿಂದೇ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಸದಾ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾ ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಲೈಫ್ ಕುಂಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಮರತ್ವ ಜೀವನ ಅಮರತ್ವ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪುನರ್ ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಮರತ್ವ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಕುಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರ ಸಾತಾನೇ ಮಾಡಿರೋ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗು ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಿಂದು ಸದಾ ಕಾಲ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಜೀವಕರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಮುಟ್ಟರು ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿತ್ತು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗ್ಬಿಡೋ ನೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋ ಅವಾಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಆ ಪಾಪ ಅಂದೇನು ಆ ಮರಣ ಅಂದೇನು ಆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋವು ದುಃಖಗಳು ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಳಿಸೋದು ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂತಿರ್ಬತ್ತ ಆಲೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾವ ಇವಾಗ ಹಾಂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಏ ಏನ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಂ ಇವೇ ಏ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಚಿನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಜೀವಕರ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮರಗಳು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀವಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮರಗಳು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ವರ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಡುಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕನ್ನಡಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥ ಕಾಡುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆಂತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋರೆ ಈ ದೇವೋತ್ರನ ನಾನು ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆ ಥರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಏನು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಆದಾಮಿನ ಸಂತತಿ ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ಓದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದು ಓದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಮುದ್ರ ಹಾಂ ಅದೇನೋ ನೀರು ಅಂದೇನೋ ಜನಸಮೂಹ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ ರಿವರ್ ಅಂದೇನೋ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್
ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವೆ ಪಾಪವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಲೋಕ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಸಗೆ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಪವು ಮುಂದುಬದಿ ಪಾಪವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನೇ ಮೀನಿಂಗು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟರೇನೆ ಅದು ಮೀರಿ ನಡೆದ್ರೇ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾ ಅದು ಮೀರಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಮರಣ ಅದು ಅದು ಲಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒನ್ ವೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತಂತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದು ಅದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೋಣಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಾಮ್ ತರನೇ ದೇವರ ಆಗ್ನೆ ಮೀರಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಂತೆ ಅದ್ ಹಂಗೆ ನಡೀತಂತೆ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರ ಆದಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಆಗ್ನೆ ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ರ ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಮೀರಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮೀರಿತ್ರ ಯಾರೋ ಮೀರಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ರ ಅಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿತೀನಿ ಆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಂತತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ನು ನೀರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಕೆಂಡು ಫುಲ್ ಪಾಪದ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಲೇಕ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸಿ ಆಫ್ ಗಲ್ಲಿ ಆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನೀರು ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಧ್ವಂಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಲೋಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಲೋಕದ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಮೂರು ಲೋಕದ ಪಾಠಗಳು ಆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಲೋಕ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಂ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಏನು ಪಾಪ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಪಾಪ ಅದರ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಅಂದರೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ಪುತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅದರ ಎಂಥ ವ್ಯವಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ ದೇವತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹೊರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ
ಅದರ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೇ ಥರ ಮೊದಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಆಗ ದೂತ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಯಾರು ಊಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರನೇ ದೇಹ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಚನ ಜನಿಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಓದಿ ಮನುಷ್ಯಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಂತೆ ಏಂತ ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಿಥಾಲಜಿಸ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅದರ ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥಾಲಜಿ ಹಿಂದೂ ಮಿಥಾಲಜಿ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನಂತಾರೆ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು ಅದರ ರಾವಣ ಅಂತೆ ಏಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅದರ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ಗಳಿದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋದ್ರು ಅದರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ನ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ದೇವಚಿತ್ವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದ ಅಂತಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಪುರುಷರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪುನರ್ ತಂದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ರಾಕ್ಷಸನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ನೋಡೋರು ಅವರು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಅವರ ಆವಾಗ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಡ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅವಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಕೇವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಲ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಕಲ್ಟನ್ಗಳಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸಗಳಿಂದ ಭೂಮಿನ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಳ ಪಳೆಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂತರ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋವನ್ನು ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನೀನು ಏನು ನಾವೇನ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋವನ್ಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಎರಡು ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಆರು ಮೂರು ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಆರಾರ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹಾ ಏಳು ಎರಡು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟಂತೆ ಎರಡ ಮೂರ ನಾಲ್ಕ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎರಡು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಏಳು ನಾನು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರೇ ಓದಿರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅನೇ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂತ ಇದು ಓದಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ಲು ಓದಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕತೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾರಿದ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಏಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಜೋಡಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜಳೆಪಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ತರದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಮಳೆ ಬಂತಂತಂದ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಓದಿದ್ರು ಮಳೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತೋ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಮಳೆ ಐತಾ ಮಳೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಯ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಹಾ ಮೇಡೆ ಅಂತ ನೀರಿನ ಕೌಚನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಹೊಡೆದಾಕೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶ ತೂಪುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾವಾಗ ಮೇಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನೇ ಅಂತಂತೆ ಕೆಡೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತ್ತ ಮಳೆ ತರ ಬಿತ್ತಂತೆ ಆವಾಗ ಈ ಜಳೆ ಬಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಳೇ ಅಂತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಈ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳು ಅವರು ಸಾಲಿಲ್ವಾ ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅದ್ರ ಈ ದೇವತ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು ರಾಕ್ಷಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಇವರು ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಳ ಪಳೆಯ ಬಂದ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಆದ್ರೆ ಈ ದೂತ್ರಗಳು ನಾಶ ಆದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಳೆ ಪಳೆ ಬಂತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲ ದೂತ್ರಗಳು ಟಕ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ರು ಆತ್ಮೀಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಗೋಬಿಟ್ರು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಈ ದೇವತನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕೋರೆ ಅದ್ರ ಓದಿತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಓದಿತೀನಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾತಾನ ಎಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ಸುವಂತ ಅಧಿಪತಿ ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಧಿಪತಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳವರ ಯಾರ ಬಿದ್ದೋಗಿರ ದೂತ್ರಗಳು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಾರ್ದೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಇದನ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಳೆ ಪಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿರ ದಿನ ಇನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಬಿಡಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅದ್ರ ಆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರ ವಷ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಲೀಲಿ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಜಳ ಪಳೆಯ ಆ ಜಳ ಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಜಳ ಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತೀನಿ ಅದೇ ದೇವತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ರು ಏನಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿ ಅದರ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವತ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ ಪಾಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಅದು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜಳ ಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೀರು ಹೋಯ್ತು 
ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ನೋಡ್ರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ ಮಾಡೋರಂತೆ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರಂತೆ ನೋಡ್ರ ಅವರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬಹು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವ್ರ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀವತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳಂತೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥಾಗೆ ಏನ್ರಿ ಏನೋ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅದರ ಹಾ ಏನಂತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಏನಂತಾರೆ ಅವನು ಕಲ್ಪನಾ ಇದ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಅವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಚನ ಒಂದಿದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಐದು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಇವರ ಕಾಲುಗಳು ನೋಡ್ರ ಇವ್ರ ಕಾಲುಗಳು ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ತಾವಂತೆ ಕೇಡನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡ್ತವೆ ಅದರ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ಏನಂತಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಜಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಕೀಡಿಗೆ ಅದರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲಗಳು ಇವತ್ತು ಓಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬು ಅದರ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಲಪ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲದ ಬರೀ ಕೇಡಿಕೆ ಕೇಡಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ನಿರಪಾದಿಯ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಸುಸದಕ್ಕೆ ಆತುರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಅದರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಾಂ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಏನು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರ ಆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಗಳು ಯಾರು ತೆಗೆದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ನನಗೊಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಟಿ ನಾಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಂ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಎಂಟಿನ ಪರ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೋಚನ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಇವರು ಓದದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗವು ನಾಶನ ಹಾಂ ಇವ್ರು ಓದದಾರಿ ಅಂತೆ ಬಂಗವು ನಾಶನವು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅರಿಯೋದು ಹಾಂ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅರಿಯೋದು ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅದರ ಏ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಐದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡು ಇವ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡು ಇದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಂತೆ ವಕ್ರವಾಗಿರೋಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಇವರ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಕ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಇವಾಗ ವಕ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರ ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಪಾತ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರಿವರ್ ಜೋಡಣೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಂ ಅದು ನೆಟ್ಟಿಗಿದೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತದ ಸೀದಾ ವಕ್ರ ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ವಕ್ರ ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತದ ಆಯ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೀದಾ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಡೆಡ್ ಸಿಗೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಲೆಟೇ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿನೋ ಡೆಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದರ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಇದು ಅದರ ಇದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಔಟ್ಲೆಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದಿನೈದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಓದಿ ನೋಡ್ರ ಏನಂತರೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳುವಂತ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತೆ ಜಿಗಣೆಗೆ ಉಂಟಂತೆ ನೋಡ್ರ ಹಾ ಜಿಗಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಐತಾ ನೋಡಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಹಾ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಮೂರು ನೋಡ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಇದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಹಾ ಮೊದಲನೇ ಇದೇ ನೋಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಸಾಕಿನದವು ನಾಲ್ಕು ಉಂಟಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಪಾತಾಳ ಮರಣ ಮರಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಹೇಳಿ ಬರೋ ಬರ್ತಿದ್ರ ಸಮಾಧಿ ಹಾ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸುತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಸತ್ರಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದರ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜಂಗಲ್ ಇವತ್ತ ಸತ್ತೋದ್ರು ಸರಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋಕೆನ ಇದ್ ಜಾಗ ರೆಡಿ ಅದರ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ರ ಜನ ಸತ್ತರು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ರೆಡಿ ಯಾವತ್ತು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಂತೆ ಸಿ ಅದೇ ಡೆಡ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಡೆಡ್ ಸೀಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮರಣದ ಮರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನ ಪಾಠ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಅದರ ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೆ ಅದರ ಇದು ಜೋ ಜೋಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಓದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋ ಮೀನು ಹೇಳೋದು ಸದ ಇದ್ದಾವೆ ಬನ್ನಿ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದು ನೀವು ಅದು ಓಕೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಡೆಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡೆಡ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಆಗಿರುವಂತ ಡೆಡ್ ಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಓದಿಂತೀನಿ ಎಸ್ಐಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓದಿಂತೀನಿ ಎಸ್ಐಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓದಿಂತೀನಿ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಸ್ಐಕಲ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಓದಿಂತೀನಿ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾಬ ಎಂಬ ತಗ್ಗಿಗೆ ಇಳಿದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಹಾ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂತೆ
ಆ ಒಂದು ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಂತೆ ಈ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನೀರ್ ಏನಾಗ್ತಂತೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಕೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ ಏನ್ ನೋಡ್ಸಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಕೆಲ್ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೋಡ್ಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ದರ್ಶನ ನೋಡ್ಸಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಕೆಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಲೇ ದಿನ ನೀರ್ ಬಂದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ ವಚನ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ವಚನ ಓದಿ ಎಸ್ ಇಕೆಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ಓದಿ ನೋಡದ ಆಮೇಲೆ ಈ ನದಿನೇ ಹಂಗೆ ಹರಿತ ಬಂದಿ 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 ಏನಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನೀರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಚನ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅಂತ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳದಂತೆ ಎಷ್ಟಿದ ನೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟಂತೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಒಂದೇ ಸಲ ಉಕ್ಕು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗಷ್ಟು ಇನ್ನ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳಿತಾನೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ವಚನ ನೋಡ್ರ ಆ ನೀರು ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಮೊಣಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ರ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ನೀರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗಾರೆ ನೀರು ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಐದನೇ ವಚನ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ದಾಟಲಾರದಂತ ತೊರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಹಂಗ್ ಈಚ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಳುಗೋಗ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕ ಹರಿತ ಬಂತಂತೆ ಅದರ ಈ ತರ ನೀರ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾ ಬಂತಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ ಈ ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ನೀರ್ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಂತಂತ ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇ ವಚನ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಓದಿಸ್ತೇನೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರ ಆ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಂತೆ ಅನೇಕ ವೃಕ್ಷಗಳಿತ್ತಂತೆ ಅದ ನೀರಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಗಳು ಬೆಳೀತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಹಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಮರ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಟ್ವೆಲ್ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸೊಪ್ಪ ಏನಕ್ಕಂತೆ ಔಷಧಿ ವಚನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮರಗಳಿತ್ತಂತೆ ಆ ಮರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಫಲಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಫಲಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರ ಜಲ ಜಂ
ಜೀವಂತವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದರ ಯಾವ ಥರ ಡೆಡ್ ಸೇಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಇವಾಗ ಆಲೇದಿಂದ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಮುಗೀತು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೀವಂತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಟೆಂತ್ ವರ್ಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಇದ್ರಂತೆ ಬೆಸ್ತರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರು ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಂತ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಂತೆ ಜೀವ ಉತ್ಸವಗಳಿದೆಯಂತೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಔಷಧಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇದೇ ತರ ವಚನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ರ ಪ್ರಕಟನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ನೋಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಇದು ಅದು ಅದು ಅಂಕಲ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಓದ್ರಿ ಫೋಟೋ ನೋಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋಣ ಅಂತೀರ ಹಾಡು ಗೀಡು ಸಂಗೀತ ಅಂತಂತೀರ ಓದಿ ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನದಿ ನೋಡ್ಸಿರಂತೆ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿ ಜೀವ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸಿಕೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿ ನದಿ ನಡುವೆ ಹರಿತಂತೆ ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೈತಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ವಚನ ಡಿಕ್ಟೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರಿ ಜೀವ ವೃಕ್ಷಗಳಿತ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಮಾತು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮರ ಅಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾವಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೇಪೆ ಕಾಯಿ ಇದೇ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮರ ಕೊಡ್ತಾ ದೇವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಪಪ್ಪಾಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ತರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳಿದೆ ಮರನ ಏನು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫಲಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಫಲಗಳು ಏನು ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ ಅರ್ಥಗಳು ನೋಡೋಣ ತೆಗಿರಿ ಅಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಓಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಎಸಿಕಿಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಈ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದಾನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಆ ಜೀವ ಒಂದು ಜಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೆಡಿ ಟು ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬುಕ್ಕು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ 
ಯಾರು ದೇವರಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ನೈವೇ ಜೀವಕರವಾದಂತ ದೇವರಾಲಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ರ ಇವರದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ದೇವರಾಲಯ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಏನಾಗದ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಜಲ ಹರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹಾ ಇವಾಗ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಗಿ ಏಸು ಕುಸಂಟಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಒಳಗಿನ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹರಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ ಹಾ ಇಡೀ ಜನಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ ಓದಿ ಅಂತ ಏಸು ಕುಸಂತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋಹನ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನ್ಷ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇನ್ನ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಸತ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯೋಹನ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಹನ ಏಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನೋಡ್ರ ಏನಂತ ಹೊಡಿತಂತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರ ಒಟ್ಟೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಜೀವಕರ ಅದರ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಭೆ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸಭೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಡಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಫೌಂಟೇನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಟೇನ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನದಿ ಏನೋ ಬರ್ತದೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವ ಜೀವಕರ ಒಂದು ನದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಜೀವಕರ ನದಿನ ಏನಾಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸತ್ಯ ಅದರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಜೀವ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಹಂಗ ನೋಡಿತೀನಿ ಈ ಓದಿ ಈ ಹಬಾಕುಕ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಆತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಬಾಕುಕ್ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಬಾಕುಕ್ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಆ ತರ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆ ತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಟ್ಟೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆದದಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮೊಂಡ್ಕಾಳಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಂಟದಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಚ ಉಳುಗುವಷ್ಟು ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸತ್ಯ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತೆ ಡೋಸು ಪ್ಯಾಲೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ತೂಸ್ಕೋಟೈಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ನಂಬಿದಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ನಂಬುದ್ರಿ ಯಾರ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡ ಬುಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ನಾವ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಕರೆದ ಹೆಂಗ್ ತರ್ದ್ರೆ ಮೇತಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ತರ ಬರೀ ಕಾದಲ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಅವ
ಫಸ್ಟು ಜೀವ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಇಂತೀನಿ ಐವತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೆಂಗೋರಂತೆ ದುಷ್ಟರು ಇವತ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಯ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೆಂಗಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲವಂತ ಜನಗಳು ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಲೋಕ ಜನಗಳ ಬರೀ ದುಷ್ಟತನ ತುಂಬಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಏಸು ಕುಸುತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಓದಿ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಟಿಯನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರು ನೋಡ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರಾದರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತ ಆದಾಮಿನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಜೀವಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ ಬಿಡ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏಸು ಕುಸು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ವಚನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಅದರ ಏಸು ಕುಸು ನಮ್ಗೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಸು ಕುಸು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏಸು ಕುಸು ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬೋದನ್ನು ಏನಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿಲ್ದಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪುನರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನಂತ ಇವಾಗ ಪುನರ್ತನ ಆದಾಮದ ಸಾಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ನೀರು ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೀನುಗಳು ಏನೋ ಬಿಡ್ತಂತೆ ಜೀವಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೀನನ್ನು ಏನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಮೀನು ಇರೋ ಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಏನು ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಲೋಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ತೆಂಗೋರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತೋದ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಆದರೆ ಏಸು ಕುಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಓದಿತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಓದಿ ಓದಿ ಜಲ್ದಿ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಹ್ಞೂ ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮ ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದವರ ಉತ್ತರ 
ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ ಎತ್ತಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದೆ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹೇಗವ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನೇ ಬಿಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೀವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತೋದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೋಯ್ತ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಸಿಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮರಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಮರಗಳು ಏನಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫಲಗಳು ಕೊಡ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಲಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಇದು ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮರಗಳು ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಮರಗಳು ಅಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅದರ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಫಲಗಳು ಮಾಡೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಇದೇನು ಮರಗಳು ಬೈಬಲ್ನ ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಅರ್ಥ ಹಾಂ ಮನುಷ್ಯರು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹೆಂಗಿದೆಯಂತೆ ನೀತಿ ಬಂತ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಯಾವ ಮರದ ಥರ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ಇದೆಯಾ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ನಡೆಯದೆ ನೋಡಿ ಪಾತ್ ಪಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ರ ಧರ್ಮ ನಿಂದ ಕೊರಡನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾತ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಧರ್ಮ ನಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ ನೀನು ಕುಡಿಬಿಡಪ್ಪಣ ನೀನು ಬರೋ ನೀನು ಪಕ್ಕದ ಕುಡಿಲ ನೀನು ಚಿಕನ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಇವನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಏನಂತಾರೆ ವಚನ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡೆಯದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೂತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ ಪಕ್ಕದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಾಂ ಅದರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಅದರ ದೇವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಸಿದಾಗಿದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸಾಕರೆ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾವೋ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದವೋ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡವಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಬೈಕೊಂಡ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಲೇಬಾರ್ದು ಇಂಥವ್ರೇ ನೀತಿವಂತರಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೋರಿ ಅವನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗೇನಂತೆ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನಂದ ಪಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಪಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಆಗಲ್ ಇರುಳು ಏನ್ ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀರಿ ಒಂದು ವಾರ ಸಾರಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀರಿ ಇಡೀ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಏನೋ ಹಿಂದೂಸ್ ಕಳ್ತಾರ ಮೊನ್ ಕಾಳ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್
ಸಿದ್ಧ ಏನಂದ್ರೆ ಅಗಲಿರಳು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಂಥವನು ಧನ್ಯನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ಮರದಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ ಅಂದ್ರ ಮರ ಒಣಗೋತದ ಅಂದ್ರ ಮರ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಗಿಡ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಹುಲ್ಲು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮರ ಏನಾಗಲ್ಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಣಗೋಗಲ್ಲ ಅದರ ಸತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಂತೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಅದೇ ನೀತಿವಂತರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಆ ಸಭೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂತ ಫಲ ಇದು ಏನ್ ಫಲ ಗೊತ್ತಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಫಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲವ್ ಜಾಯ್ ಪೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಟೆಂಪರೆನ್ಸ್ ಅದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತದೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಏನು ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹೀರೋಗಳು ಹಾಕಂತ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಆ ಹೀರೋಗಳು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಶೇವಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಹಾಂ ಪಾಪ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆಯಂತ ನೋಡೋ ಇಲಿ ಬೋನ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋದು ಇಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೂಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾನೇ ಅವ್ನು ಏನೇನು ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಕುಕ್ಕ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದೇ ಫ್ಯಾಷನ್ನು ಯಾಕೆ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಟಿ ವಿಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಲಿರೋಳು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಈ ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೌದಪ್ಪ ಇವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಇರಬೇಕು ಅದೇ ನೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಯಾರೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಇರಬೇಕು ಕಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದರ ನಾವು ಆಗ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂತೈಸ್ಕೊಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹಾಂ ಹಳೆ ಓಡೋ ಮುಡಿಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯೋಬ್ ಯೋಬ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ದೇವರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನೀತಿ ಬಂತನ ಇದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಓದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾರೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓ ಓದಪ್ಪ ಮಾಡಪ್ಪ ಏನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದಾವಿದಿಂದ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹದ ಏನು ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರಾ
ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಂದಿತೀನಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿಂತೀನಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿಂತೀನಿ ನೋಡೋದ ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ವತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ವರ್ಷ ಸತ್ಯವಾಗ್ಬೇಕಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಬನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದಂತ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ನಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಐಸಿಯಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಏಷ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ನೋಡ್ರ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಗಳು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರಂತೆ ಸತ್ಯ ನೀನು ಧರ್ಮ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಐತಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ವೇದ ನೀನು ಅದು ಹೊರಡಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು ಅವರು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋರು ಅದು ಸದ್ಯ ಇರ್ತದೆ ದುಷ್ಟರು ಎಷ್ಟೇ ಕರುಣೆ ಕೊಟ್ರು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಂತ ದುಷ್ಟರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಯಥಾರ್ಥವಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಏನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ ನಲ್ವತ್ತು ಏಳರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹನ್ ಹರಿದು ಬರ್ದಂತ ನದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಂತ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಉಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಏನಂತಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವಾಪಸ್ ಸಿಹಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇದೇ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಫ್ಲಾಂಗ್ ಇದೇ ರಿವರ್ ಜೋಡ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಾಠ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರಿವರ್ ಜೋಡನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ ಧಾರಾಳಾಗಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ರಿ ತೊಡಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈನಾಕೋ ಎತ್ತಲ್ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ ಪಟ್ಟರು ಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಈನಾಕೋ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಯ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲೆಯ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಬಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ್ರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಣ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಉಲ್ಲಾಸದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮೃತರಾದರು ಏನಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಗೆ ಓದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ವಚನದ ಹಿಡ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೃತರಾದರು ಅನೇ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿದ್ರು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಮೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಾಲೆ ನೆಸ್ತಾರೆ ಅದಾ ಮೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೆಸ್ತ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಹಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಗ್ಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅದನ್ನ ದೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ರ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಎಂತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತರ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೊಡೋ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋಣ ಮೋಸೇನ್ ನೋಡೋಣ ಎಲಿಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಬ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಕೂತ್ಕೊಡೋಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯ